morning children welcome to science class children in today's science class we are going to learn synthetic fibers and followed by that we are going to learn about grains in last class we learned about fibers isn't it in fibers we learned natural fibers natural fibers in any like examples are named sir cotton jute coir ella sonnaiya so adilla we learned about cotton isn't it so we, by various methods we fabric cloth from yarn that is by ginning spinning weaving knitting in the process illa kadanda it is made into a cloth isn't it what are the uses of cotton it is used to manufacture cotton textiles and garments it is also used as fillers in pillows and mattresses it is used for making surgical bandages cotton used for making dhotis sarees bed sheets etc so idhula da namm vandu last class paathom seriya fibers la and natural fibers la cotton pathi mattum paathom so innikku namm enna paaka porona jute coir adhu natural fibers da so let's learn about jute and coir and also let's learn about synthetic fibers okay if time permits will re uh, discuss about grains also okay children so get ready with your textbook children we will learn from the textbook children today we we'll start from jute class class we will start from jute class 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 long soft and shiny fibers so jute fiber is obtained from the stem of the jute plant so this is the jute plant so jute is obtained from the stem of the jute plant the jute plant eppadi irukum longa irukum soft a irukum and also shiny a irukum seriya so in the jute plant is referred as golden fiber என்ன சொல்வாங்க கோல்டன் ஃபைபர்னு சொல்வாங்க बिकॉज ऑफ தி கலர் बिकॉज ऑफ इट्स கலர் அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஓகே சோ இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் டு அஸ் தி கோல்டன் ஃபைபர் டியூ டு இட்ஸ் கலர் அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஜூட் ஃபைபர்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் फ्रॉम தி process of retting jute by hand and then they are dried ஜூட் ஃபைபர்ஸ் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவாங்கனா ரெட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கு அதாவது ஜூட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிளான்ட தண்ணியில ஊற போட்டு அதாவது தண்ணியில அப்படி சோக் பண்ணிடுவாங்க சோக் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை எடுத்து ஓகே அது வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ரெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பதப்படுத்தி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ லைக் தட் பண்ணி ஓகே ரொம்ப நாள் வந்து இந்த பிளான்ட்டை வந்து தண்ணியில சோக் பண்ணி வச்சிருவாங்க அது அப்படியே ஃபுல்லா அப்சர்வ் ஆகி அது ஒரு ரெட்டிங் அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்தா ரெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து அது அந்த ப்ராசஸ் மூலியமா வில் கெட் ஜூட் ஃபைபர் ஓகே சில்ட்ரன் திஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரீட் இன் டீடைல் இன் ஹையர் கிளாஸஸ் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன் டு யான்ஸ் இன் த சேம் மேனர் ஆஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் cotton in the jute fiber vand it is made into yarn jute fiber vand it is made into yarn na adu vand nool a convert eppadi pannuvaanga na namba cotton la use pannu illaya process ginning combing spinning and the mari process use pannu illaya so adhe process nalai da in the jute fiber yo yarn a convert pannuvaanga seriya uses of jute Jute is used for making bags, carpets, curtains and robes. Jute is used for making clothes, for wrapping bales of raw cotton and to make sacks for storing grain. Uh here making clothes for rape, uh, wrapping bales of raw cotton nu solirukanga illa idu vandu romba periya cotton irukum adhavadhu ரா காட்டன் ரோல் இருக்கும் இந்த ட்ரம் சைஸ்ல இருக்கும் இந்த ரா காட்டன் ரோல் அதை வந்து ரேப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஜூட் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜூட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க 
அந்த கிளாத் வந்து ஜூட் வச்சு தான் மேக் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பேல்ஸ் ஆஃப் ரா காட்டன் வந்து ரேப் பண்றதுக்கு ஓகேவா அண்ட் டு மேக் சாக்ஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் கிரெயின்ஸ் சாக்ஸ் ஆக்சுவலி சாக்ஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் கிரெயின்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் வால் ஹேங்கிங் ஃபார் டெக்கரேஷன் ஓகே சில்ட்ரன் that the picture here jute yarn the jute bag curtains mat okay carpet the next one is coir coir fiber is obtained from the outer covering of coconut நம்ம தேங்காய் மேல இருக்கும் இல்லையா நார் நாரா ஸோ அதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து காயர் ஃபைபர் கிடைக்குது இட் இஸ் யூஸ் டு மேக் ஃப்ளோர் மேட் டோர் மேட் பிரஷஸ் அண்ட் மேட்ரஸஸ் ஸோ அதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து ஃப்ளோர் மேட் டோர் மேட் பிரஷஸ் அண்ட் மேட்ரஸஸ் வந்து பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த இந்த நார் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து காயர் ஃபைபர் இதுல இருந்து தான் நம்ம எடுப்போம் சரியா இங்க floor mat okay door mat nariya brushes la panirukanga illa inga so these are the uses of coir fiber the next we will move on to synthetic fibers are man made fibers these fibers are made by human beings with the help of chemical process as i said earlier in the synthetic fibers when they we produce with the help of chemical process isn't it it is produced by means of chemical process hence they are called synthetic fibers or man made fibers these fibers are obtained from coal petroleum and natural gas the fibers from the kedle end kadaikudu coal petroleum and natural gas for example synthetic fiber that is rayon edlin kaitu wood pulp nylon silk and wool polyester petroleum products are the kadaikirathu acrylic wool products okay children so what you have to do here is classify the following natural fibers polyester jute silk nylon cotton wool அக்ரிலிக் ரேயோ ஸோ இதெல்லாம் இது சிந்தடிக் ஃபைபர்ஸ் இதில் எதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ்னு கிளாசிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதணும் சரியா டோ இட் பை ஆர் செல்ஃப் சில்ட்ரன் இட் இஸ் வெரி ஈஸி த நெக்ஸ்ட் இஸ் யூசஸ் ஆஃப் சிந்தடிக் ஃபைபர்ஸ் ரேயோன் இஸ் யூஸ் டு மேக் ரோப் கிளாத் கேப் டயர் கார்ட்ஸ் அண்ட் கார்பெட்ஸ் நைலான் இஸ் யூஸ் டு மேக் fishing net ropes parachute fabrics and bristles for brushes rayon vandu namba vandu it is used to make rope cloth cap tire tire cords and carpets okay children whereas nylon vandu it is used to make fishing nets mean valley apra ropes it is also used to make ropes parachutes fabrics and bristles for brushes okay the next is polyester is used to make fabrics for suits and shirts horses conveyor belts films pet bottles and wires polyester is used to make fabric for suits and shirts horses conveyor belts films pet bottles and wires acrylic is used to make sweaters shawls and blankets okay the world's most valuable fiber is obtained from a small wild animal called vicuna it belongs to a camel family
for the world's most valuable fiber enaduma end animal lende kadaikudu vikuna ngra or animal lende kadaikudu it belongs to a camel family okay the next thing is grains grains grain is a small hard dry seed okay grain is a small hard dry seed each grain is protected by a husk and the husk encloses the seed uh, grain ingrad vandu chinna da irukum romba hard ah irukum adu or dry seed oru oru grain it is protected by a husk husk na nam tamil la enna solluvom ummi nu solluvom illaya nam vandu nellu paathirukingala rice vandu nam thaniya adu idhil endu eduthu paathirukom நெல்லு பாத்திருக்கீங்களா ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் இல்லையா அந்த ரைஸ வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஓகே சோ இட் என்க்ளோசஸ் தி சீட் வீ கேன் ஆல்சோ சீன் பீட் ஆல்சோ டூ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் கிரெயின் கிராப்ஸ் ஆர் சீரியல்ஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ் சோ வாட் ஆர் டூ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் கிரெயின் கிராப்ஸ் சீரியல்ஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ் wheat maize rice beans peas barley and millets or some of the whole grains mulu dhaniyangal abin solluvom illaya adala enna the wheat maize rice beans peas barley and millets so first one is meat wheat okay what is the first one we are going to read wheat okay so wheat is the most important crop cultivated in the world whole wheat is important because it is rich in fiber vitamins and minerals so wheat is the most important crop cultivated in the world romba romba important ana crop cultivated in the world whole wheat vand romba important ena it is rich in fiber vitamins and minerals wheat products are breads cakes pasta wheat germ and cracked wheat okay see here you can see wheat and some of the wheat products okay children now the next one is maize in many tropical and subtropical countries that is in mexico and america maize is the main food that people eat uh, many countries that is uh, tropical and subtropical that is maize ngrathu vandu corn um solum solunga illaya so uh, in many tropical and subtropical countries maize da vandu main food mukkiyamana food avangalukku and the people ku or mukkiyamana food vandu maize da it is also known as corn maize is also made into oil for cooking corn oil so adu vandu maize vandu enna pannuvanga it is made into oil for cooking yellow or colored corn may promote eye health it is very uh, healthy food okay it promotes eye health it is also rich source of many vitamins and minerals so it is also rich in many vitamins and minerals corn syrup is used as a sweetener instead of sugar in many products so corn syrup nu or syrup irukku adu vandu nariya products la use pannuvanga namba sugar podrom illaya adhuk badala indha corn syrup nradhu vandu or sweet nu adhu or sweet taste kudukku அதனால இந்த கார்ன் சிரப் யூஸ் பண்ணுவாங்க பேஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஸ்வீட் கார்ன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல் டாட்டிலா சிப்ஸ் 
taco and maize oil so some of the maize products are sweet corn number nareya perku theriyum illa sweet corn breakfast cereal tortilla chips taco and maize oil okay children uh let's see rice and millets also rice rice is a type of grass it is produced worldwide after sugar cane and maize rice one it is a type of grass it is produced worldwide after sugar cane and maize maize sugar cane ka pro romba worldwide a produce pandra grain one the rice large large parts of the world human population especially people in asia have this as the main food 90% of the world's rice production is in asia nariya uh, human population that is especially in asia la vandu nariya per vandu rice da vandu avanga main food ah eduthukranga அதுவும் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் அது ஆஃப் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஏஷியாவில் தான் நடக்குது ஒயிட் ரைஸ் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபியூ எசென்ஷியல் நியூட்ரியன் ப்ரவுன் ரைஸ் இஸ் அ ஹோல் கிரெயின் தட் கண்டெய்ன்ஸ் தி ஃபைப்ரஸ் பிராண்ட் ப்ரவுன் ரைஸ் இஸ் யூஸ்வலி கன்சிடர்ட் மச் ஹெல்த்தியர் தேன் ஒயிட் ரைஸ் ஒயிட் ரைஸில் வந்து கொஞ்சம் எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு இருந்தாலும் brown rice da vandu romba healthy nu solvanga because it contains fibrous bran it is also very healthy when compared to white rice rice idli idiyappam and rice avel that is flattened rice or the food items made from rice see this is the rice plant it is grass type isn't it some of the food items made from rice the next one is millets namba enna solluvom millets thinai vagaigal solluvom illa athinaigal millets are a group of small seeded grasses they are widely grown around the world as cereal crops for fodder and human food okay millets on the small seeded grasses uh, they are widely grown around the world as cereal crops for fodder and human food okay it helps in weight loss so millets helps in weight loss it is rich in fiber so millet helps in weight loss and it is also rich in yes fiber okay children so millets are a group of small seeded grasses they are widely grown around the world as cereal crops for fodder and human food ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் ஃபார்டர் அண்ட் ஹியூமன் ஃபுட்னா ஃபார் ஃபார்டர்னா வந்து ஃபார் கேட்டில் ஃபுட் ஃபார் கேட்டில் அண்ட் அதர் லைஃப் ஸ்டாக் தீவனமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அனிமல்ஸ்க்கு அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஹியூமன் ஃபுட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் வெயிட் லாஸ் எடையை குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஹெல்ப் பண்ணுது இட் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர் கண்டென்ட் ஓகே சம் ஆஃப் த மில்லட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் sorghum fox tail millet finger millet pearl millet barnyard millet kodo millet and little millet okay some of the millet products are sorghum fox tail millet finger millet pearl millet barnyard millet kodo millet and little millet 
bacteria, barnyard millet, foxtail millet, finger millet, and sorghum. Okay, so with this, children, I'm finishing the class today. The rest of the things we'll learn in the next class. Okay, so today we covered the topic. Um, jute, isn't it? Jute and uh, coir. Then we discussed about synthetic fibers, isn't it? Synthetic or man made fibers and uses of it. Uses of synthetic fibers. And then we studied about grains. Isn't it? So, first grain we discuss is wheat, then maize, the next one is rice, and last one we discuss is millets. So, children, with this, we finish up the class today. So let's continue the other things in the next class. Okay, children. I want you all to go through the textbook again, children. Hope you understood what are synthetic fibers, that is man-made fibers and about grains. See you in the next class, children. Thank you.